Olá, eu sou Marcelo Chua, falo de Fortaleza, Ceará. Esse é o canal Direito e Política com Marcelo Chua. Nossos vídeos estão sendo retransmitidos pela TV 247. Portanto, assina, se inscreve no nosso canal, compartilha os vídeos e assina a TV 247, que é garantia de distribuição de boa notícia para todo o Brasil. A equipe econômica do governo anuncia o interesse de apresentar nos próximos dias a reforma administrativa para o Congresso Nacional. A reforma administrativa consiste numa grave ameaça para o servidor público. Integrantes do atual governo já vêm ao longo do tempo manifestando a sua opinião sobre aquilo que deveria ser uma reforma administrativa considerada dirigente pelo atual governo. Não há dúvida nenhuma de que a tônica será dar continuidade àquilo que vinha sendo realizado desde o governo golpista do Michel Temer. Naquela ocasião, Temer, através de um compromisso assumido pelo seu documento com a burguesia, uma ponte para o futuro, acabou estabelecendo uma reforma administrativa que consistia na extinção, na fusão de ministérios, da eliminação de ministérios de pastas importantes, que acabou consistindo eh, no corte de investimentos no serviço público, no fim das contratações, que acabou resultando na PEC 95, que impunha a, a limitação dos gastos, dos investimentos com saúde e de educação. Portanto, uma reforma administrativa danosa para os servidores públicos, tanto que Temer dificultou o acesso do servidor à aposentadoria e também ao regime de pensões. O atual governo vem com uma proposta, já explicitamente dita pela, pelos integrantes da sua equipe econômica, de dificultar o acesso à estabilidade do serviço público. Por outro lado, de facilitar a exoneração no serviço público, de dificultar o acesso às promoções e, portanto, a subida na carreira, de transformar o último grau de uma carreira numa coisa absolutamente impossível para o servidor público. Isso não é nenhuma surpresa para qualquer analista de política do Brasil. Está ligada também à proposta de reforma administrativa uma ideia maciça de privatizações, de tal maneira que aquela eh, estatal que não conseguir justificar para o governo a sua relevância, ela será presumidamente ineficaz e desnecessária para o Estado brasileiro, devendo ser privatizada. Ora, o governo federal buscará, portanto, um regime de arrocho para o servidor público, sem sombra de dúvidas. Essa é a política que vem sendo adotada até agora. Essa é a reforma do Bolsonaro, a reforma do ministro Paulo Guedes, o ministro que disse que o servidor público era um inimigo e que para isso ele já tinha colocado uma granada no seu bolso. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Dois anos sem aumento. Imagine só, dificultar a estabilidade ou eliminar a estabilidade, que é o sonho deles, num governo que já vem abertamente perseguindo o servidor público. Não se esqueça que aproximadamente duas ou três semanas o Ministério da Justiça preparou uma lista de definidos autofascistas para perseguir pessoas do serviço público, servidores públicos que divergiam do governo nas suas opiniões. Não há dúvida nenhuma de que o governo busca fragilizar o Instituto da Estabilidade para fazer aquilo que a estabilidade tentou evitar que os servidores fossem perseguidos, que não pudesse haver estabilidade emocional dentro do ambiente de trabalho, de modo que a reforma administrativa será um mal extremamente danoso para a sociedade brasileira. O governo diz que são regras que só valerão daqui para frente, mas a história já demonstra que essas regras elas têm implicações graves também para o presente. Portanto, nenhum servidor público, nenhuma servidora pública pode deixar de acompanhar essa matéria e deixar de ser contra a esse projeto. O curioso é que essa proposta vem de um corpo político de, que diz que o Estado não é necessário, que busca diminuir o Estado, mas que vive em torno do Estado. O presidente da República passou mais de três décadas vivendo como parlamentar às custas do erário. Os seus filhos não fazem outra coisa senão seguir o próprio caminho. O esquema da rachadinha é uma demonstração de como essas pessoas lidam com a coisa pública. O uso do cartão corporativo pelo presidente da república é outra demonstração 
da tolerância que esse presidente tem com a transparência. A forma como ele se manifesta com o servidor público, a forma como ele responde à opinião pública, é uma demonstração de totalitarismo por parte do presidente. Um presidente que já deixou claro que não pensa duas vezes antes de interferir nas ações de uma pasta ministerial para fazer valer os seus interesses pessoais. Que quando a repartição busca concretizar um, um interesse social, ele faz o contrário à existência dele. De tal maneira que você tem um ministro da educação que não gosta da educação, um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente, um ministro da saúde que não gosta da saúde. Essa é a lógica e lógica desse desgoverno. Acompanhemos, portanto, os rumos que essa discussão irá tomar. Os sindicatos que já estão fragilizados pelas reformas que antecederam este governo e que agora estão mais fragilizados pela dificuldade de organização em função de uma perseguição que o governo faz, devem encontrar forças para se mobilizar. A sociedade brasileira precisa estar atento e as nossas oposições devem fazer mostrar sua força no Congresso Nacional, não a reforma administrativa desse desgoverno. Esse é o canal Direito e Política com Marcelo Schultz. Se você gostou do comentário, curte, compartilha, divulga para todas as pessoas. Me procure nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, eu sou arroba Marcelo Schur, underline, e no Facebook eu sou Marcelo Schur. Aproveita, acessa e assina a TV 247, que é garantia de distribuição de notícia com credibilidade para todo o Brasil. Tudo de bom, sucesso, paz, saúde e felicidade para todos. Música